Novo dia, gente. Um novo churrasco que eu vou fazer. Uma nova receita. E a coisa que eu vou fazer é simplesmente sensacional. Aqui com minha cerveja, vou mostrar passo a passo como você faz. Vamos lá. O matambre do porco, gente, pessoal, é um corte que é no sul do Brasil é conhecido, mas aqui no Rio, tá? que não é quase nada conhecido. Como vocês conseguem esse corte, você tem que comprar outro corte de carne chamado barriga, ursinho barriga. E comprando isso, vocês têm que fazer um corte aí, remover o couro do porco, remover também outro corte chamado assim. E depois disso, vocês vão conseguir esse corte chamado matambre. Então, o que eu vou fazer agora, vamos sair três horas para trás. E vamos chegar aí para ver como estou aí cortando a carne, tá? Pá. Três horas atrás e agora vamos a começar a cortar nosso corte. Quero sim mostrar uma coisa. Esse corte originalmente é, é só uma, aqui tem uma tambre, certo? Mas na verdade é que é assim, é unido. Aí tem o corte barriga, tocinho barriga. Comprei no mercado já venia tipo borboleta, assim, aberto e tal. Cortei e aproveitei a ideia que fiquem dois matambres. Primeira coisa aqui, tem assim. Aqui tem uma tambre, então temos que dividir aqui, tenho que cortar a parte aqui onde vocês veem aí uma a ruptura aí, aí tem que cortar. E aqui, que tem outra, que tem uma tambre também, temos que pegar o couro do porco. Então vamos lá, com muita paciência, vamos lá, vamos cortar. O guerreiro expert me vai vir aqui e vai falar que p... é isso. Preciso ajudar a ele na próxima vez. <risos> que p... é isso, caramba? Que parrilheiro que é nada. Consegui cortar aqui, infelizmente fez um borraco, mas matambre tem. Vamos fazer a pizza. É, uma pizza com um borraco, mas finalmente é isso. Agora vamos cortar outro. Consegui remover o mais possível, isso somente couro. E aqui, aqui está parte do matâmbrico <risos> tem aí um agulheiro e aqui tem outra parte vamos fazer aqui dois matambritos, dois pizzas o melhor possível este corte gente chamado matambre é um corte que está por embaixo do couro mas por acima da senha é, e a senha está por acima da costela é bom que quando vocês vão ao mercado ou ao mazougue pedem ao azougueiro que, podam, é, que eles podem aí cortar para vocês porque não, não é um corte fácil de cortar mas uma coisa, vale a pena? Vale a pena fazer isso para a receita que vou fazer e depois vocês vão experimentar? 100%, não sei, 200%. Primeira coisa que temos que fazer, gente, este corte, o matambre aqui, é um corte delgadinho e se faz a fogo forte. Fogo forte que é 3 segundos a mão. Inclusive, eu vou abaixar isso no momento. 3 segundos a mão, o fogo está forte agora. Vamos a fazer. Primeiro passo para na grelha aqui no churrasco. Vamos a colocar a carne por um ladinho. Assim. Aqui. Vamos a colocar a outra também, imediatamente. Com muito cuidado aqui. Tenha paciência. Não vão querer queimar essas mãos. Vamos a colocar um pouquinho de sal. Dois, três pitadinhas. Pimenta do reino e suco de medo limão. Eu gosto de colocar suco de medo limão para isso. Sempre vamos acompanhar um pouquinho de complementar os sabores, certo? Vamos lá! Aqui eu gosto de colocar aqui pimenta do reino na minha mão para poder que fique mais controlada. Dois pitadinhos somente, pitadinhos de pimenta do reino assim. Tucu, 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 tucu. Suco de medo limão. E pronto, é assim de simples. E agora, temos que esperar 7 a 10 minutinhos máximo e vamos a tirar. Já aconteceram 7 a 10 minutos. E vamos dar volta agora à carne, porque já é o momento de dar volta. E olha só aí, tá bonito.
Agora vamos a começar a fazer a nossa pizza. Acompanhe-me aqui. Molho de tomate. Aí. Queijo cheddar. Combina muito, muito bom. E essa é a dica que eu entrego neste vídeo. Quando vocês fazem uma pizza aqui com isso, combinem com o queijo cheddar, porque a combinação é simplesmente surreal. Vamos lá. Agora colocamos o presunto. Olha só como está ficando isso. Nossa, gente. Agora queixo mussarela rodado. Fica muito bom, muito bom assim. Aí vamos colocar. Azeitona verde, sem caroço. Vamos a colocar aqui um pouquinho. Vamos a colocar agora a orégano. Sejam generosos, coloquem aí. São várias pitadinhas. Lembrem-se que quando já aconteceram 7 10 minutos e de volta a carne, depois vou fazer efeito forno e que você quando já está fazendo todo esse processo da pizza acontece em 2 a 3 minutos. Então, o efeito forno tem que durar máximo 3 minutos, máximo. Isso é muito importante porque senão poderia ficar um pouquinho queimada a pizza. Vamos a colocar agora. Vamos a colocar agora. Sejam três minutinhos e vou pegar afora o carvão. É assim. E. Olha isso aí. Vamos a pegar nossos matamos a pizza agora. Estão prontos para sair? Vamos a pegar aqui. Nossa Senhora! Esse sonido, esse sound. Ai, ai, ai. Vamos acá de já repousar um minutinho para que está uh, muito quente agora e servimos. Já deixei reposar um minutinho e agora vou cortar a carne. E agora que já cortei, ah, vamos provar. Cheers, saúde. a galera aqui para que vejam o bom que está que fica este corte e aí oh, amigo prova aí prova aí oh. like it I love it nice mm. como pode ser mm. um sucesso um sucesso aqui chase chase one more yeah That's meat. That's pork meat. A massa é yeah. a base e é carne. É, exato. A massa é pork meat. E só por a receita de hoje. Se vocês gostaram, se vocês curtiram, não esqueçam de inscrever-se no meu canal aqui embaixo. Recomendo aos meus amigos, amigas. Se vocês querem uma nova receita, alguma recomendação, André, quero fazer outro tipo de coisas, falem-me aí e vou estar respondendo. O mais importante é que vocês aí gostem. Curtam aí com sua família e com seus amigos. 
Saúde, queridas e queridos.